ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൈ ചാർട്ട്സ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ട്രാവൽ മാർത്ത് ദർ ആർ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് സെവൻ എ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ട്വൻറ്റി ഓഫ് ദം കം ഇൻ ദ സ്കൂൾ ബസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് ദം വാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് റൈഡ് ബൈസിക്കിൾസ് ടു സ്കൂൾ ഡ്രോ ബൈ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദീസ് അതായത് ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് സെവൻ എയിൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂൾ ബസ്സിലും ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് നടന്നിട്ടും ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈസിക്കിളിലുമാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു ടേബിളാക്കി എഴുതാം സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ട്വൻറ്റി ചിൽഡ്രൻ ആണുള്ളത് വാക്ക് ഓർ ഓൺ ഫുഡ് അതായത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ബൈസിക്കിൾസിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് അതേപോലെ വാക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ടോട്ടൽ കുട്ടികളിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സ്കൂൾ ബസ്സിലുള്ളത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ ബസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി ടു ബൈ ഫോർ ആണുള്ളത് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള വൺ ടു വീതം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വാക്കായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ബൈസിക്കിൾസിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടലിൽ എത്ര പാട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈസിക്കിൾസിൽ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും അതായത് സ്കൂൾ ബസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസും വാക്കായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ബൈസിക്കിൾസിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ എത്ര പാട്ട് അതായത് അവരുടെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട ഓരോ ഡാറ്റയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഓരോ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെയും വാക്കിൻ്റെയും ബൈസിക്കിൾസിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതായത് ടോട്ടലിൽ അത് എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പൈച്ചാട്ടിലും അതായത് ഇതേ ഫ്രാക്ഷനായിരിക്കും പൈച്ചാട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഹാഫ് ഭാഗമാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ പൈച്ചാട്ടിൻ്റെയും ഹാഫ് ഭാഗമായിരിക്കും സ്കൂൾ ബസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഉള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു തന്നെ കിട്ടും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ നയൻറ
ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും കിട്ടി ഇനി ബൈസിക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ബൈസിക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് സോ ആംഗിൾ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് കിട്ടി സോ നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാം പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിലുള്ള അതായത് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ്സിനുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് സ്കൂൾ ബസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മാർച്ച് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോ അതായത് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സീറോ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോ ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന വിധവും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററും കൂടി വെച്ചിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടറിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു മാർച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സോ ഈ സെഗ്മെൻറ്റാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസിക്കിൾസ് അങ്ങനെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇതിലിഷ്ടമുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബൈസിക്കിൾസിൻ്റെ വരയ്ക്കാം ബൈസിക്കിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം അതായിരിക്കും ബൈസിക്കിൾസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിലെ സീറോ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ച ഈ ലൈനിൽ വെക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൂടി വരുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കിട്ടി ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ബൈസിക്കിൾസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഫുട്ട് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് ഇനി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി അത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺ ഫോട്ട് സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ഇതാണ് വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഫോട്ടിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളർ ചെയ്തിട്ട് ആ കളർ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലൂ കളർ കറസ്പോണ്ട് ടു സ്കൂൾ ബസ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ബൈസിക്കിൾസിന് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അത് റെഡ് കളർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബൈസിക്കിൾസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഓൺ ഫുഡ് വോക്ക് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻസ് ഓൺ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാം സ്കൂൾ ക്ലബ്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് സെവൻ 
മാത്സ് ക്ലബ്ബിൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസും സയൻസിലെ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസും സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിൽ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസും വിദ്യാരംഗം ക്ലബ്ബിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസാണുള്ളത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്കും അതായത് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മാത്സ് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മാത്സ് ക്ലബ്ബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉള്ള ഈ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സ് ക്ലബ്ബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെഗ്മെൻസിന് കൂടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാം അടുത്തത് സയൻസ് ക്ലബ്ബാണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സയൻസ് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ്സ് ഉള്ളത് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം തേർട്ടി സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആംഗിൾ ഈസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് വിദ്യാരംഗം ക്ലബ്ബിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു റേഡിയസും വരയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് മാത്സ് ക്ലബ്ബ് മാർച്ച് ചെയ്യാം മാത്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പ്രൊട്രാക്ടറിലെ സീറോ ഈ ലൈനിലും വരുന്ന വിധത്തിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കണം എന്നിട്ട് സീറോയിൽ നിന്നും എണ്ണി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നിർത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു മാർച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച
ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഈ സെഗ്മെൻറ്റാണ് സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് മാർച്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈനാണ് സോ ഈ ലൈനിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ സീറോയും സ്പ്രൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൂടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഈ സെഗ്മെൻറ്റാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷും വിദ്യാരംഗം ക്ലബുമാണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വിദ്യാരംഗം ക്ലബിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റാണ് വിദ്യാരംഗം ക്ലബിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ച ലൈനിൽ പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ സീറോ കൊണ്ടുവെക്കണം കൂടാതെ പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ അവിടെ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഈ സെഗ്മെൻറ്റാണ് വിദ്യാരംഗ ക്ലബിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒറ്റ സെഗ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഇംഗ്ലീഷ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ബാക്കിയുള്ള പോർഷന് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിളായിരിക്കും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പൈച്ചാട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിന് കളർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലബ്ബാണെന്ന് സൈഡിൽ എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സ് ക്ലബിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലൂ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് മാത്സ് ക്ലബ് എന്ന് എഴുതാം സോ സയൻസ് ക്ലബിന് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് റെഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് സയൻസ് ക്ലബ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഇതിവിടെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ വിദ്യാരംഗം സെഗ്മെൻറ്റിന് വയലറ്റ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് വയലറ്റ് കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് വിദ്യാരംഗം ക്ലബ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിന് സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് എന്നും കൊടുക